ಸಂಯುಕ್ತಂಧ್ಯಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂದೇ ಗುರುಪರ ಶಂಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೇಶವ ಬದರಾಯಣ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತ ವಂದೇ ಭಗವಂತ ಪುನಃ ಪುನಃ ಧ್ಯಾನಮೂಲ ಗುರೋರ್ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಾಮೂಲ ಗುರೋಪದ ಮಂತ್ರಮೂಲ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯ ಮೋಕ್ಷಮೂಲ ಗುರೋ ಕೃಪಾ ಓಂ ಸಹನಾವತು ಸಹನೌ ಬುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಸಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಪೂಜಲನ ಗುರುಗಾರಿಕೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಮನನ ಮನಂದರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಮನಿ ಸವಿನಯಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಹರಿಯೋಂ ಗುರುಗಾರ ಹರಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ರೆಂಡವ ಅಧ್ಯಾಯವು ಐದವ ವಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಾಲು ಚೂಸಾಮು ಐದು ಆರು ಮಂತ್ರಾಲನ್ನು ಮನಕು ಗುರುಗಾರು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಾಟಿನೇ ಚೂಡವಲಸೆ ಉನ್ನದಿ ಪೂಜ್ಯಲು ರಾಳಪಲ್ಲಿ ಗುರುಗಾರಿಕ ಅನೇಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ತತ್ವವಿಧಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ವಾರಿಕಿ ಪರಮಾರ್ಥಾನಂದ ವಾರಿಕಿ ಚಿನ್ಮಯ ವಾರಿಕಿ ತರುವಾತ ವೀರಂದರಿಕಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ನ ಪ್ರಾಣೇನ ಮರ್ತ್ಯೋ ಜೀವತಿ ಕಶ್ಚನ ಈತರೇಣತು ಜೀವಂತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ಯೇತಾಪಾಶ್ರಿತ ಏನೋ ಉಪೋದ್ಘಾತ ಅವಸರ ಉಂಟುಂದು ಈ ಮಂತ್ರ ನಾ ಕೆಡ್ಡೇ ಮಂತ್ರ ಗಂಭೀರವಾಗಿನಟುವಂಟಿ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತ್ರ ಅದು ಏನು ಕಾದು ಕಾನಿ ಗಂಭೀರಮೈನಟುವಂಟಿ ಮಂತ್ರ ಸಾಧಾರಣಂಗಾ ಮನ ಒಕ ಜನುಡು ಒಕ ಮನಿಷಿ ಒಕ ಆವಿಡ ಉನ್ನಾರು ಲೇರು ಅನ್ನಾಲಂಟೆ ಪೋಯಾರು ಅಂಟೆ ಪ್ರಾಣ ಉಂದ ಪೋಯಿಂದ ಅದೇ ಕದ ಚೂಸ್ತಾಂ ಪ್ರಾಣ ಉಂಟೆ ಮನುಷ್ಯ ಉನ್ನಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಪೋತೆ ಮನುಷ್ಯ ಪೋಯಿನಟ್ಟು ಇದೇ ಲೋಕಲ್ಲ ವಾಡುಕ ಇದೇ ಮನಂದರೇ ಅಭಿಮತಂ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕರೇ ಅಭಿಮತಂ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಉಂಟುಂದು ಇವನ್ನೀ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಗಾ ಅಂದರೂ ಕಲಿಸಿ ಚೇಸ್ತೆ ಅದು ಮತಂ ಅಂಟೆ ಒಕ ಒಕ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಅವತ್ತುಂದು ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಣ ಈಸ್ ದ ವನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಉಂಡಡ ಉಂಡಕಪಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅದೇ ಇಕ್ಕಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶರೀರ ಸಂಘಾತಂ ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತಾನ್ನಿ ಚಕ್ಕಗಾ ಭಗವತ್ಪಾದಲ ವಾರ ಇಂದಲೋ ಒಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿನಟುವಂಟಿ ಮಾಟತೋ ಸಂಹತ್ಯ ಕಾರಿತ್ವಾತ್ ಸಂಹತಿ ಅಂಟಾರು ಸಂಹತಾನ ಸಂಹತಿ ಸಂಹತ್ಯಮು ಸಂಹತಿ ಅಂಟೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಮು ಅಂಟ ಸಂಹತಿ ಸಮುದಾಯಮು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗುರೂಪು ಗುಂಪು ಒಕ ಗುಂಪುಗಾ ಉಂಡಡು ಅದೇ ಗ್ರೂಪು ಗ್ರೂಪೇ ಗುಂಪು ಈ ವಿಧಮುಗಾ ಈ ಸಂಹತಿ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಘಾತಮು ಅಂಟಾಂಗ ಸಂಘಾತಮು ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ದಿ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂಡ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇಹಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಲು ಪ್ರಾಣಾಲು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ 
ఇంకా లోపలికి పోతే ఆత్మ వీటిలో ఏది నిజమైనది ఏది లేకపోతే మనిషి లేనట్టు కొంతమంది అనుకుంటారు దేహం లేకపోతే మనిషి పోయాడు దేహం లేకపోవడం అంటే దేహం ఉండడం అంటే లేకపోవడం అంటే జడ పదార్థం అది ఉండమన్నా ఉండదు పొమ్మన్నా పోదు అలాగే ఉంటుంది దేహం ఇంద్రియాలు వాడు చూస్తున్నాడ్రా వింటున్నాడ్రా మాట్లాడుతున్నాడ్రా చేతులు కాళ్ళు కదుపుతున్నాడ్రా అంటే ప్రాణం ఉంది అని ఒక నిర్ధారణకు వస్తాం ఇంద్రియాలు ఎటువంటివి కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు చెప్పింది అర్థం చేసుకుంటున్నాడ్రా టెక్కనే చేస్తున్నాడ్రా ఇవాళ రోజంతా అంటే చెప్పాడ్రా నన్నేమో అబ్జర్వ్ చేసిన వెంటనే నన్ను పోల్చుకున్నారు ఆయన అని చేత బతికి ఉన్నాడు తర్వాత చూడటం లేదు వినడం లేదు మాట్లాడటం లేదు పిలిచినా పలకడం లేదు చేయికాలు కదపటం లేదు ఒకవేళ ప్రాణం పోయిందేమో చెక్ చేయండి అంటూ ముక్కు దగ్గర చేపెట్టి శ్వాస చెక్ చేయడము లేకపోతే డాక్టర్ గారు స్థితిస్కోప్ పెట్టి చెక్ చేయడము లేకపోతే ఈసీజీ స్కాన్ తీసి చూడడము లేకపోతే బ్రెయిన్ డెత్ అయిందని చెప్పడము ఇలాంటివి ఏవో చేసి ఆ ప్రాణం కాస్త పోయింది అని నిర్ధారణ చేస్తారు అదేనా ప్రాణం అంటే అదేనా అంటే మనిషి పోవడం అంటే ఆ ప్రాణం పోవడం అయినా ఈ చూసే శక్తి పోవడం అయినా ఈ వినే శక్తి పోవడం అయినా ఈ చేతులు కళ్ళు కథలు లేకపోవడం కథప లేకపోవడం అయినా మాట్లాడలేకపోవడం అయినా ప్రాణాలు పోవడం అయినా అంతేనా ఇంతకన్నా వేరేదైనా ఉన్నదా ఇంత మంచి క్వశ్చన్ అండి అది అది ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి దేహము ఇంద్రియములు మనస్సు బుద్ధి ప్రాణములు అహంకారము చిత్తము ఇవన్నీ జడములు అనాత్మ అనాత్మ పంచకోశములు ఈ పంచకోశములు కూడా దేని వలన ప్రభావితం అయి ఉన్నాయి ముందు మంత్రంలో తెలుసుకున్నాం మూడో దాంట్లో ఏం చెప్పారు నువ్వు ఉపయోగిస్తున్నావు చూడు దాన్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేయి ఆ ఉచ్ఛ్వాసము ఆ నిశ్వాసము నివరణ జరగడం లేదు లోపల ఒక చైతన్యం ఉన్నది ఆ చైతన్యము వలననే నీవు శ్వాసిస్తున్నావు ఆ చైతన్యాన్ని పట్టుకో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు జడములు అంటూ అక్కడ నేర్పించారు అది అన్వయం వ్యతిరేకం ఏమిటి ఎప్పుడైతే ఈ చైతన్యము దేహేంద్రి సంఘాతల సంఘాతాలతో విడిబడిపోతుందో అక్కడ కిమత్ర పరిశిష్యతే ఇంకా అక్కడ ఏ ఉన్నతి ఆ ఒకవేళ చైతన్యంగానే విడిబడిపోయిందంటే ఈ దేహేంద్రి సంఘాతంతో ఇంకా చెప్పుకోదగింది అక్కడ ఏ ఉన్నది అంటూ వ్యతిరేకంగా చెప్పారు మొదటి దాంట్లో ఏం చెప్పారు మూడో మంత్రంలోని అన్వయంగా నీ శరీరంలోని ఇంద్రియాలు ప్రాణాలు ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయంటే లోపల ఉన్నటువంటి నీ చైతన్యం వలననే పనిచేస్తున్నాయి సుమి ఆ చైతన్యాన్ని తెలుసుకో అంటూ అన్వయంగా చెప్పారు ఆ తరువాత మంత్రంలో అటువంటి చైతన్యమే ఈ సంఘాతము నుండి విడివడినదైతే అప్పుడు ఇంకా ఏముంటుంది ఏమీ ఉండదు అంటూ వ్యతిరేక వ్యతిరేకంగా చెప్పారు అన్వయ వ్యతిరేకాలు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు న ప్రాణేన న అపాన మత్యో జీవతి కశ్చన ఈతరేణ తు జీవంతి ఎస్మిన్ ఏత ఉపాశ్రిత ముందు స్థూలంగా చూద్దాం న ప్రాణేన నాట్ బై ఎక్స్పిరేటరీ యాక్టివిటీ ఇగ్రెస్ అంటే బయటకు పోవడం బెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అనే దాని వలన జీవిస్తున్నాడా లేదా అంటే యూరిన్ ఆగిపోయిందండి మోషన్ రాలేదండి ఊపిరి బయటకు రాలేదండి ప్రాణం దానివల్ల అది ప్రాణం పోవడం అంటే అదే అనేటటువంటి అది కాదు నా అపానే ఇల్లు తాగటం లేదండి గాలి పీల్చడం లేదండి అన్నం తినడం లేదండి ఏది లోపలికి వెళ్ళడం లేదండి అంటే ఇంగ్రెస్ లేదండి అంటే ఇన్స్పిరేషన్ లేదండి ఇన్స్పిరేషన్ ఇంగ్రెస్ ఇన్పుట్ నాట్ దేర్ ఇంతకాలంత నా ప్రాణైన ఇగ్రెస్ ఎక్స్పిరేషన్ అవుట్పుట్ లేదు వీటి వలన మర్చ అంటే పోయేవాడు కదిలిపోయేవాడు వెళ్ళిపోయేవాడు కఠోపనిషత్త మర్చుడి గురించే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన తాలూకా రిలీమ్ అంతా ఈ మర్చుల గురించే యమ ధర్మరాజు గారు మర్చ అంటే మనిషి మరణించే ధర్మ మరణ ధర్మము కలిగిన వాడు జీవతి జీవిస్తాడు కశ్చన ఎవడైనా కూడా నా జీవతి నా కశ్చన జీవతి 
ఒక్కడు కూడా వీడు జీవిస్తాడు అనడానికి ప్రాణము అపానము కాదు కాదండి బ్రదర్ ప్రాణము అపానముల వలన ఈయన జీవ జీవుడా కాదా జీవుడు అని అన్నాం అనుకోండి ఈ డుకారం పెడితే దీంట్లో మూడు అంశాలు ఉన్నాయి ఏమిటేమిటో క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి జీవుడు అంటే జీవ ఆత్మ చైతన్యము లోపల ఉండే ఆత్మ చైతన్యము కోటస్థ ఆత్మ ఉంది కదా ప్రత్యేకాత్మ ఉంది కదా ఆత్మ చైతన్యం అది ఒకటి రెండోది ఏమిటి దేహ ఇంద్రియ సంఘాతం దేహ ఇంద్రియ సంఘాతం లేక సంహిత లేక దగ్గరగా ఉండే అవన్నీ ఓదంతా ఒకటి కలిసి ప్రోగుగా ఉండవు మూడు చిదాభాస అంటే ఆ చిత్త యొక్క ప్రతిబింబము ఈ మనస్సు మీద పడడు దేహేంద్రియ సంఘాతంలో ముఖ్యమైనటువంటి రిఫ్లెక్టర్ లేకపోతే ముఖ్యమైనటువంటి ఒక ప్లేస్ వేర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపన్ ఇస్ ద మైండ్ అండ్ బుద్ధి అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది కర్దన్ లాంటిది దాని మీద ఈ ఆత్మ చైతన్యము పడి ఆ చైతన్యము వలన ఈ దేహేంద్రియ సంఘాతము ప్రకాశించడం దానినే చిత్ యొక్క ఆభాస చిత్ చైతన్యం అవుతే దాని ఆభాస లేక ప్రతిబింబము సూర్యుడు బింబం అవుతే ఆయన ప్రతిబింబము నీటి ఎందు కనపడినట్లు ఆయన ప్రతిబింబము తళతళ మెరిసే పాత్ర ఎందు కనపడినట్లు ఈ చిదాభాస ఈ మూడు ఉంటాయి ఇందులో దేహము ఇంద్రియములు స్థూల శరీరాలు మనస్సు బుద్ధి సూక్ష్మ శరీరాలు చిత్ యొక్క ఆభాస ఆ సూక్ష్మ శరీరం అయిన మనస్సు మీద పడుతుంది కారణ శరీరము అందరికీ ఒక్కటే కానీ ఈ ఇంద్రియము మనస్సులు దేహము వీటితో వచ్చినటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని బుద్ధి వృత్తులుగా తయారయ్యి ఈ వృత్తులన్నీ వాసనలయ్యి స్థిరంగా కోడెడ్ ఫార్మ్లో ఆ కార్ ఆ కారణ శరీరం మీద ఉంటాయి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమిటంటే మనిషిని ఒక మనిషి జీవించి ఉన్నాడు జీవుడు అని చెప్పాలంటే ఏమేమి ఉండాలి ఆత్మ చైతన్యం ఉండాలి దేహేంద్రియ సంఘాతం ఉండాలి దాంతోపాటు చిదాభాస ఉండాలి దేహేంద్రియ సంఘాతంలో ఏమున్నాయి ప్రాణాలు కూడా అందులో ఉన్నాయి ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ కర్మేంద్రియాలు ఫైవ్ జ్ఞానేంద్రియాలు ఫైవ్ ప్రాణాలు నాలుగు అంతఃకరణాలు అంతఃకరణాలు ఏమిటి మనోబుజ్జ అహంకార చిత్త ఐదు ప్రాణాలు ఏమిటి ప్రాణ పాన ధ్యాన ఉదాన సర్కులేషన్ ఉదాన సమానం అంటే మెటబాలిక్ ఈక్విలిబ్రియం చెడిపోతే చచ్చిపోయాడు అంటారా షుగర్ ఎక్కువైపోయింది అని చచ్చిపోయాడు అంటారా లేకపోతే టెంపరేచర్ తగ్గిపోయింది అని చచ్చిపోయాడు అంటారా సర్కులేషన్ లేక చచ్చిపోయాడు అంటారా లేకపోతే నర్వస్ యాక్టివిటీ లేక చచ్చిపోయాడు అంటారా లేకపోతే ఎక్స్పిరేషన్ ప్రాణం లేక చచ్చిపోయాడు అంటారా లేకపోతే ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఇన్పుట్ లేక చనిపోయాడు అంటారా దీన్ని అంటారు ప్రాణ అపాన చెప్తే ఉదాహరణ వ్యాన సమానాలు కూడా చెప్పినట్లే అక్కడ చెప్పలేదు కదా అనుకో కర్ర పంచ ప్రాణముల వలన మనిషి ఎవడు జీవించాడండి ఆయన జీవుడు అనాలి అంటే పంచ ప్రాణాలు కాదు కావలసింది చైతన్యము కావాలి నువ్వు ఈ పంచ ప్రాణాలు ఎవరి ఎవరి ఇతరేనతో అంటే ది అదర్ ది అదర్ వెన్ వి సే ది అదర్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ ఎనీ అదర్ మీన్స్ మెనీ ఆర్ దేర్ వన్ అమౌంట్ ద మీన్స్ కాల్డ్ ఎనీ అదర్ ది అదర్ అంటే దెర్ ఆర్ టూ వైవ్స్ ఫర్ ఎ పర్సన్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వైఫ్ ఫస్ట్ వైఫ్ షీ ఈస్ ది అదర్ ద సెకండ్ వైఫ్ ఇద్దరు భార్య భర్తలు ఉన్నారు హీ ఈస్ వన్ స్పౌస్ ది అదర్ హీ ఈస్ దట్ పర్సన్ సో ది అదర్ అంటే రెండోది అనమాట ది అదర్ అనేది ఎందుకు చెప్పారు దేహేంద్రియ సంఘాతము ఒక సెట్ చైతన్యము ఒక సెట్ ఈ చైతన్యం ఇతరేనతు ఆ ది అదర్ వలన జీవంతి జీవించి ఉన్నాడు ఎస్మిన్ దేని ఎందు ఏతౌ ఈ ప్రాణాపానములు ఉప ఆశ్రితౌ ఏత అని ఉంది అక్కడ ఏత అంటే ఏతౌ అవుతుంది విభజించుకుంటే అంటే దాని సంధి విడదీస్తే ఏతౌ అంటే రెండు ఏమిటా రెండు ప్రాణాపానాలు చెప్పారు కదా అవి రెండు ఉపాశ్రితౌ ఉప ఆశ్రితౌ దగ్గరగా ఉండి ఆశ్రయము కలిగి ఉన్నవి దేని మీద ఆశ్రయము కలిగి ఉన్నవి 
ఆత్మ చైతన్యము పైన ఆశ్రయము కలిగి ఉన్నది ఓకే న ప్రాణేన నా పానేన మర్చ కశ్చన జీవతి ప్రాణేన అపానేన మర్చ న జీవతి కశ్చన ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ బికాస్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ ప్రాణాస్ దట్ వన్ ఇస్ లివింగ్ వన్ ఇస్ లివింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద చైతన్య చేతనం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ ఎ సీడ్ ఈస్ దర్ ఎనీ రెస్పిరేటరీ యాక్టివిటీ ఇన్ దట్ ఈస్ దర్ ఎనీ సర్క్యులేటరీ యాక్టివిటీ ఇన్ దట్ ఈస్ దర్ ఎనీ నర్వస్ యాక్టివిటీ ఇన్ దట్ ఇన్ దట్ ఈస్ దర్ ఎనీ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ప్రాణ నథింగ్ ఈస్ ఇట్ చైతన్యం అంతా ఆర్ ఈస్ ఇట్ జడ ఇట్ ఈస్ చైతన్య బికాస్ ద మూమెంట్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ విత్ వాటర్ అండ్ సాయిల్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ద చైతన్య మొలక వచ్చి ఆ భూమిని తోసుకొని బయటకు వస్తుంది ఉద్భిత్యములు వన సో ఈ విధంగా ప్రాణము వలనను అపానము వలనను ఇతర ఇంద్రియ వ్యాపారముల వలనను మనోబుద్ధ్యాదుల వలనను మనిషి జీవించి ఉన్నాడు అని చెప్పన వీలవదు దేని వలన చెప్పన వీలవుతుంది ఇతరేనతో దీనికంటే భిన్నంగా ఉన్నటువంటి ది అదర్ అంటే ఆత్మ చైతన్యము వలన తూ కానీ ఇతరేనతు జీవంతి బికాస్ ఆఫ్ ది అదర్ దీస్ ఆర్ దీస్ ఆర్ లైఫ్ దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద లైఫ్ ఫామ్ అర్థ చైతన్య అర్థ జీవ ఎస్ మిన్ దేని ఎందు దేనిపై ఏ తౌ ఈ ప్రాణాపానములు ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఉపాశ్రితౌ బాగా ఆధారపడి ఉన్నాయో అది అంటే ఏమిటి తెలిసింది ఇప్పుడు దేహం ఇంద్రియములు ప్రాణములు మనస్సు బుద్ధి అహంకారము ఇవన్నీ జడాత్మకములు ఈ జడాత్మకములైన దేహేంద్రియ సంఘాతమునకు వెనుకాల చైతన్యము ఉంటేనే జీవత్వం చైతన్యము వినా నో జీవత్వం చైతన్యము తీసామనుకోండి ఇవి ఉన్నాయి ఇంకా ఇది ఉంటుందా చిదాభాస అది ఉండదు ఎందుకంటే చిదాభాస అంటే చిత్త యొక్క ఆభాస చైతన్యం కొట్టేస్తే చిదాభాస కూడా పోయింది అప్పుడు ఒకటి దేహాంద్రియ సంఘాతం ఉంటుంది అంటే అది చనిపోయింది అంతో లెక్క అది తప్ప ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడండి జాగ్రత్తగా శాన్ మతం అంటే మతం శాత్ 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 మతం శాన్ మతం మతం శాత్ శాన్ మతం ఒక అభిప్రాయం మతం అభిప్రాయము శాత్ ఉన్నది ఒక అభిప్రాయము ఉన్నది మతం శాన్ మతం మతం శాత్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఎ కామన్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాణ అపాన ఆది అపగమాతి ఇదం విధ్వస్థం భవతి ప్రాణ అపాన ఆదులు ఆదులు అంటే ఇదిగో ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఆది అపగమం తొలగిపోవడం ఏవా దాని వలననే ఇదం ఈ చనిపోవడం అనే కార్యక్రమము విధ్వస్థం ఈ విధ్వంసము భవతి కలుగుతున్నది అని ఏమిటి శాన్ మతం there is an understanding there is a strong belief that the prana apana etc etc are the life force and beyond if these are not there then one is told that there is the person is no more existing idam vithastam bhavati na tu tu kani na vyatirektatmaga atma apagamat అంటే వ్యతిరిక్తమైన ఈ దేహేంద్రియాదులకు అన్యమైన అతీతమైన విలక్షణమైన వ్యతిరేకమైన ఆత్మ ఆత్మ చైతన్యం యొక్క అపగమాత్ పోవుట వలన అని ఎవ్వరూ చెప్పరు ఏమండి ఆయన బతుకున్నాడు అంటే ఆ ప్రాణం ఉందండి చూస్తున్నారండి వింటున్నారండి తింటున్నారండి మాట్లాడుతున్నారండి కాళ్ళు చేతులు కదుపుతున్నారండి ఇవన్నీ ఎందువల్ల జరుగుతున్నాయి లోపల చైతన్యము ఉండబట్టే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఒక్కరు కూడా ఆయన చైతన్యం ఉందండి అందుకే ఆయన బతుకున్నాడు అని ఒక్కరు చెప్పరు ఆ ప్రాణం ఉందండి అందుకే అన్నిటికీ ప్రాణమే కారణం అనుకుంటాం వి సబ్స్టిట్యూట్ ది ప్రాణ 
ortu chaitanya in our understanding that is the biggest flaw because chaitanya is chaitanya chaitanya ante telivi okay idi oka pratyekamainatundi kathaga brahadaranikanlo bodhimpa padutundi ajata shatru brahmanam antu akkada bodhimpa padutundi ఏమిటి అజాత శత్రు బ్రాహ్మణము అజాత శత్రు బ్రాహ్మణంలో అజాత శత్రుహు అంటే ఆయనకి శత్రువులే లేరు ఆయన పేర్లోనే అలా ఉంది అటువంటి మహారాజు గారు మహాజ్ఞాని పండితుడు విద్వాంసుడు జ్ఞాని ఆ జ్ఞాని గారి దగ్గరికి బాలాకి అనే ఒక ఋషి ఒక మునీశ్వరుడు వస్తాడు ఈ బాలాకి ఎలాంటి వాడు ఆయన దృప్త బాలాకి డిఆర్యు పిటిఏ టిఏ దృప్త అంటే గర్వించిన పొగరు మోతు బాలాకి ఆయనకేమిటి పొగరు నాకు నాకు బ్రహ్మ తెలుసును ఐఆమ్ ది నోయర్ ఆఫ్ ద బ్రహ్మన్ అని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇది ఉంది అహంకారం గర్వము తృప్త బాలాకి అనేసింది ఉపనిషత్ అతన్ని మామూలు బాలాకి కాదండి పొగరు మోతు బాలాకి అండి అంది ఆ పొగరు మోతు బాలాకి అంటే బలాకుడు అని ఆయన కొడుకు బాలాకి ఆ బాలాకి అజాత శత్రుడి దగ్గరికి వస్తాడు వచ్చి నేను నీకు బ్రహ్మను బోధిస్తాను అంటాడు ఆ జాత శత్రు ఏమి రమ్మను పిలవను లేదు నాకు బ్రహ్మను చెప్పు అని అడగను లేదు ఈయనకి ఈయన వచ్చి నాకు బ్రహ్మను తెలుసును నేను అన్ని ఊళ్ళు వెళ్ళి బ్రహ్మాన్ని చెప్పేస్తున్నాను నీకు కూడా బ్రహ్మాన్ని చెప్తాను నేర్చుకో అంటాడు సరే ఏదో పెద్ద ఆయన వచ్చాడు కదా అని కూర్చోబెట్టి కాళ్ళవి కడిగి అలాగే చెప్పండి అంటాడు అంటే ఆయన సగం సగం బ్రహ్మను బోధిస్తాడు ఏమిటి ఇదిగో ఈ దిగో చంద్రుడిని చూస్తున్నావు ఇదిగో ఆ చంద్రుడే బ్రహ్మ సూర్యుడిని చూస్తున్నావు సూర్యుడే బ్రహ్మ అలాగే ఈ కనిపిస్తున్నవన్నీ చెప్పి ఇవే బ్రహ్మ దేహేంద్రియ సంఘాతంతో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నవి ఆయన్ని చూపించి అక్కడికి ప్రాణాన్ని కూడా చూపించి ఇదే బ్రహ్మ అంటాడు ఒక్కొక్కటే చెప్తుంటే ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది బ్రహ్మము కాదు ఇది రిలేటివ్ బ్రహ్మే తప్ప అబ్సల్యూట్ కాదు అంటూ ఈయన కొట్టేస్తాడు ఆఖరికి ప్రాణాలను చూపించి ఈ ప్రాణమే బ్రహ్మ అని చెప్తాడు అది కూడా బ్రహ్మము కాదయ్యా నీకు తెలిసినది ఇంత మాత్రమేనా నాకు ఈ మాత్రం నాకు తెలుసును అంటూ ఆయన తప్పించుకుంటాడు ఆఖరికి ఇంకా ఆయన తాలూకా గోడు పడలేక ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాడు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏం చేస్తారు సోమ సోమరాజా అని ఒక ఆయన ఉంటాడు సోమరాజన్ ఆయన దగ్గర పడుకుని ఉంటాడు సోమరాజన్ అని ఆయన రాజుగారి కో కోటలో ఆయన దగ్గరికి ఈయన్ని పట్టుకుని వెళ్తాడు నిద్రిస్తున్నటువంటి సోమరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి హే సోమరాజా హే సోమరాజా అని అతన్ని పిలుస్తారు పిలిస్తే ఆయన లేవడం పడుకుని నిద్రపోతూ ఉంటాడు మరి మామూలుగా మరి శరీరం ఆయన నిద్రపోతున్నప్పుడు ఏమైంది మనసు నిద్రించింది బుద్ధి నిద్రించింది ఇంద్రియములు నిద్రించాయి దేహము నిద్రించింది ప్రాణము నిద్రించలేదు అమ్మో పిలుస్తున్నాడు గాలి పిలుస్తున్నాడు వదులుతున్నాడు పిలుస్తున్నాడు అంటే ఇన్స్పిరేషన్ అంటే అపానము వదులుతున్నాడు ఎక్స్పిరేషన్ అంటే ప్రాణము ప్రాణాపానములు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈయన పిలిస్తే పలికేయాలి కదా మంది ప్రాణమే నిజంగా ఆత్మ అయితే ప్రాణం తెలుసుకోవాలి కదా ఆత్మ అంటే ఏమిటి తెలివి తెలివి అంటే ఏమిటి ఎరుక ఎరుక అంటే ఏమిటి తెలుసుకోవడం అంటే ఎదురుగా వచ్చిన వాళ్ళు పలానా వాళ్ళని తెలుసుకున్నాడంటే ఆయన చైతన్యంగా ఉన్నట్టు లెక్క ఆ చైతన్యం ఒక డిమాన్స్ట్రేట్ అవ్వలేదే ఎందుకు అవ్వలేదు ప్రాణం చైతన్యం కాదు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తారు రాజుగారు ఆయనకి అర్థం అవడానికి ఆ సోమరాజుని పట్టుకుని కుదిపి చేత్తోని బాగా పిష్టపేషణ ఉంటారు ఒక పిండిని కదిపి మెదిపినట్టుగా మెదుపుతాడు అలా మెదిపి సరికల్లా ఆయనకి స్పర్శ తర్వాత ఈ పిలుపు ఇవన్నీ కలిసి అన్ని ఇంద్రియాలు స్టిమ్యులేట్ అయ్యి ఆయన తలక చైతన్యము చక్కగా ప్రస్ఫుటంగా ఇదయ్యి జాగ్రత్తలో కూర్చి కళ్ళు తెరిచి ఓ మహారాజా నమస్కారం అంటాడు అలా చూసావా నువ్వు ప్రాణము ఆత్మ నవ్వు నిజమైన ఆత్మ ఎరు ఆత్మ అంటే ఏమిటంటే చైతన్యము అదే ఎరుక ఆయనకు ఎరుక ఉన్నదని ఇప్పుడు డిమాన్స్ట్రేట్ చేసాము ఆ ఎరుకయే బ్రహ్మము అంటూ అజాత శత్రు బ్రాహ్మణంలో నేర్పిస్తారు అంటే ఏమిటి తెలిసింది అక్కడ కూడా ఇదే కథ ప్రాణములు ఫైనల్ కాదు ప్రాణములు దాస్ దో ద ఎపియర్ యాజ్ ది లైఫ్ ఫోర్స్ ద లైఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద చైతన్య అది చెప్పాలి ఇది అజాత శత్రు బ్రాహ్మణం కథ శాన్మతం ప్రాణాపానాద్యపగమాద్యేవ ఇదం విధ్వస్తం భవతి ప్రాణాపానాది అపగమాత్ ఏవ 
ప్రాణాపానము మొదలైన వాటి తొలగిపోవట వలననే ఇదం ఈ చనిపోవడం అనే విధ్వస్తం డేంజరు భవతి కలుగుతోంది అని శాత్ మతం దిస్ ఈజ్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ ద కామన్ అండర్స్టాండింగ్ నాకు ఏదో ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది అంటే మతం అంటాను అలా పది మంది అభిప్రాయం వంద మంది అభిప్రాయం వెయ్యి మంది అభిప్రాయం లక్ష మంది ఇదే అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నారనుకోండి వెంకటేశ్వరుడు దేవుడు అదో మతం తయారీ అయ్యప్ప భక్తుడు అయ్యప్ప దేవుడు అందరూ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంటే అది అయ్యప్ప కార్డు తయారీ బాబా గారు భక్తులు వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్క చేస్తే అదొక దేవుడు అయిపోతుంది ఇదే ఈ అది మిగతాలకు ఒక్కొక్కటో రిలీజన్ తయారైపోతుంది ప్రజల అభిప్రాయమే మతము మతం అనే దానికి సంస్కృతంలో ఏమిటి అర్థం అంటే అభిప్రాయం ఓకే నా తూ తూ కానీ నా వ్యతిరిక్త ఆత్మ అపగమాత్ వీటికి వ్యతిరిక్తమైన ఆత్మ తొలగిపోవట వలన ప్రాణం పోతుందని ఎవరు చెప్పరు ప్రాణాదిభిరేవహి ఇహ మర్చ జీవ తీయితి ప్రాణాదుల వలననే ఇక్కడ మర్చ అయిపోయేవాడు జీవతి జీవించి ఉన్నాడు ఇతి అని అది అవతారిక ఇంతవరకు అవతారిక ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అవతారికనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు నత ఏతదస్తి న ప్రాణేన న అపానేన చక్షురాదినా వా మర్చ మనుష్య దేహవాన్ కశ్చన జీవతి న కోపి జీవతి మర్చో జీవతి న కశ్చన మర్చో జీవతి న కశ్చన అంటే మర్చ మనుష్యుడు అంటే దేహము కలిగిన వాడు కశ్చన ఏ ఒక్కడు కూడా జీవతి నా జీవించుట లేదు దేనివలన నా ప్రాణేన నా అపానేన అంటే చక్షురాదినా ప్రాణాపాదమాన పాన ప్రాణాపానములతో పాటు ఇతర ప్రాణములను చక్షురాది ఇంద్రియములను మనోబుజ్జ అహంకారాది అంతరింద్రియములను కూడా కలుపుకోవాలి న కోపి జీవతి కృతి ఏం చెప్తుంది న ఏతదస్తి ఈ విధంగా ఎవరికి తెలీదు ప్రాణముల వలన అపానము వలన ఇంద్రియాదుల వలన ఇంద్రియాది కార్యకలాపముల వలన మనుషుడు జీవించి ఉన్నాడు అనుకుంటాడు కానీ ఎవడు కూడా ప్రాణము వలన అపానము వలన చక్షురాదుల వలన ఏ మనుషుడు కూడా ఒక్కడు జీవించి ఉండడం తెలుసుకోరు న ప్రాణేన న అపానేన మర్చో జీవతి కశ్చన ఎందుకు నహి ఏషాం పరార్థానాహి ఏలననగా ఏషాం అంటే ఇవి ఇదో ఈ ప్రాణము అపానము చక్షుహు మొదలైన ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా పర అర్థానాం పరు ఇంకొక దాని ప్రయోజనము కొరకు పర పర అంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్ అదర్ సుపీరియర్ దానికన్నా అర్థానాం ప్రయోజనార్థము ప్రయోజనము కొరకు సంహత్యకారికత్వాత్ అంటే అసెంబుల్ టు బి ఇన్ వన్ ప్లేస్ సంహత్య అంటే దగ్గరగా చేరి కారికత్వాత్ పని చేయడం జీవన హేతుత్వం ఉపపద్యతే జీవనం జీ జీవుని తాలూకా జీవితానికి జీవుడు అని చెప్పడానికి కారణము పరార్థానాం సంహితస్య కార్యత్వాత్ న ఉపపద్యతే అంటే ఇంకొక దాని కోసము కూర్చబడి ఇక్కడే అసెంబ్లీగా ఉండి ఆ పనులన్నీ చేస్తున్న వీటిని వీటి వలన జీవత్వము జీవహేతుత్వము న ఉపపద్యతే ఇట్ ఈస్ నాట్ టెనబుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టెనబుల్ ఎందుకు ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ తెచ్చుకుందాం కారు ఉన్నది ఈ కారు ఫ్యాక్టరీలో కార్ స్టీరింగ్ సీట్లు క్లచ్ ఇంజిన్ కంబస్టన్ తాలూకు ఛాంబర్స్ ఇంకా ఇంకా ఏవేవో కావాలో వీల్స్ ఆ యాక్సిల్ డ్రమ్స్ అన్ని బ్రేక్ డ్రమ్స్ అన్ని ఓ చోట కూరుస్తారు ఇవన్నీ ఎందుకు కూరుస్తారు కారు కోసం కూరుస్తారా కారులో ఎవరైనా ఒక చైతన్యవంతుడు కూర్చుని దాన్ని తోలి నడిపిస్తాడని కూరుస్తారా ఆలోచించండి 
అయ్యా ఈ శరీరం ఒక కారు లాంటిది ఈ కారులో ఎన్నో రకములైన వస్తువులు దగ్గరగా కూర్చబడి సంహత్య కార్యకత్వాత్ ఉన్నాయి కానీ అవి వాటి కోసం అవి కూర్చబడి లేవు వాటి కోసం అవి నడవడానికి కారు తనంతట తాను పరిగెట్టడానికి కూర్చబడి లేదు పరార్థానం హేతుత్వం ఇంకొక దానికోసం కారణమయ్యే ఇవి ఉన్నాయి ఆ కారు స్వామి కోసం ఆ కారు ఎవరో కొనుక్కుంటారు ఎస్వి రమణమూర్తి గారు ఎవరను ఆ కారు స్వామి గారి కోసం ఈ కారు ఉన్నది అంటే ఏమిటనమాట అంటే అది కారు ఉపయోగం లేదని ఎప్పుడు చెప్తారు ఆ స్వామి గారు లేకపోతే ఈ కారు అలా ఉంటుంది ఆ స్వామి డ్రైవర్ అవ్వచ్చు స్వామి డ్రైవర్ ని పెట్టుకుని స్వామి వెనకాల కొట్టి డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు పర్వాలేదు ఏదైనా ఒకటే ఏషాం పరార్థానాం సంహి సంహత్య కార్యకత్వాత్ జీవన హేతుత్వం ఉపపద్యతే న స్వార్థేన అసంహతేన పరేణ కేనచిత్ అప్రయుక్తం సంహతానాం అవస్థానం న దృష్టం చెప్తున్నారు ఇదే కార్ ఎగ్జాంపుల్ లాంటిది స్వార్థేన వాటికి అవిగా అసంహతేన అంటే ఓ దాంతో కూర్చబడకుండా పరేణ వేరుగా ఉన్న కేనచిత్ అంటే దీనిలో ఈ అసంహతేన అంటే వీటితో కలవని వీటిలో కూడని వీటికంటే అతిరిక్తమైన పరేణ వేరుగా ఉన్న కేనచిత్ ఒక దాని చేత అప్రయుక్తం సంహతానాం అవస్థానం న దృష్టం సంహత యొక్క అవస్థానము అప్రయుక్తం మీకు ఒకటి చేత నియోగి నియోగించబడకుండా అవస్థానం ఉండడం నా దృష్టం దేర్ కెనాట్ బి ఏ కార్ రన్నింగ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ గట్ ఆల్ ద థింగ్స్ టు రన్ ఇట్ హ్యాస్ గట్ ఫ్యూయల్ ఇట్ హ్యాస్ గట్ కంబస్టన్ ఇట్ హ్యాస్ గట్ వీల్ ఇట్ హ్యాస్ గట్ ది ఆల్ ద స్టీరింగ్ వీల్ ఇట్ హ్యాస్ గట్ ద సీట్స్ ఇట్ హ్యాస్ గట్ క్లచ్ లైట్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ it cannot function on its own unless there is a chaitanya which is behind in the way in the and it may not be visible it may be visible may not be visible if that tinted glasses waste the local ever learn it out car part car will put the name and they have done what he jada my not want to car who chaitanya one to my not want to work on a prior prior them ok and talk of propelling force left on the కదలకుండా ఎలాగైతే వెళ్ళలేదో ఈ దేహేంద్రియ సంఘాతం అనేటటువంటి ఈ కారు ఈ అసెంబ్లీ దీనికంటే వ్యతిరేక్తమైన పరుడైన చైతన్యం లేదే ఇవి ఉండి ప్రయోజనము లేదు ఏ కార్యము జరగదు సరే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ యథా గృహాదీనాం లోకే తథా ప్రాణాదీనాం అపి సంహతత్వాత్ భవితం అర్హతి గృహము గలదు ఈ గృహములో డోర్లు ఇటుకలు సిమెంట్ పెయింట్ ఫ్యాన్లు కిటికీలు ఫ్లోరింగ్ బెడ్లు కిచెన్ ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఎవరు లేరు మరి ఆ గృహంలో ఆ గృహాన్ని ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు గృహాదీనాం లోకే తథా ప్రణాదీనాముకి లోకంలో గృహములో ఉండేటటువంటి జడములన్నీ సంహతత్వాన్ని కలిగి ఒక చోట అసెంబ్ల్ అయి కూర్చున్నా దానిని గృహము అని అనము అంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ మే బి ఏ హౌస్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ హోమ్ బికాస్ దెర్ మస్ట్ బి సమ్ వన్ లివింగ్ ఇన్ దట్ దెన్ ఓన్లీ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ గృహ అదర్వైజ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బిల్డింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్ నో బడి ఈస్ లివింగ్ ఇన్ దట్ దెస్ మో చైతన్య సో చైతన్య ఈజ్ ఎసెన్షియల్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ ద హోమ్ ద చైతన్య ఈజ్ ద ఎసెన్షియల్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ ద హోమ్ దో ద ఆల్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఆఫ్ ద హోమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ for utilization unless the person who is chaitanya is utilizing it it is no more called as griha no more called as having life in that no more called as jeevanti like that this body also is sharirando manaki grahamulo unnattuga anni upakaranamulu samhatatvamuga daggaraga undi assembly kudi unnappatiki kuda danini nadipinche chaitanyam lekapothe దానికి జీవత్వము ఉండదు దెర్ ఇస్ నో లైఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ దాట్ ద లైఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ దెన్ నాట్ ది ప్రాణ నాట్ ది ఇంద్రియా నాట్ ఆఫ్ కోర్స్ ద బాడీ నాట్ ది అంతఃకరణ లైక్ మనోభూతి అహంకార నాట్ ఈవెన్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ద మైండ్ ఈజ్ ది ఈజ్ ద లైఫ్ ఫోర్స్ 
the life force is the chaitanya what we have to do pick up that chaitanya and forget about it and then don't too much get engrossed about the remaining ataha and valana etare naiva samhata pranadi vilakshane natu etare naiva the other in at 21 yoka eva etare naiva the other one only samhata pranadi vilakshane pranam modalena vat yoka assembly samhata group sanghatamu kante vilakshane different aina sarve samhata santah jeevanti tu kani lokanlo manaku lopala chaitanyam lenide karye vidhamuga tanantata tanu nadavaledo lopala chaitanyam leni gruhamunandu jeeva jeevatvamu lekunda utti godalu metlu medalu lopala flooring le untayo ade vidhamuga tu మనకు ఆ విధంగా ఏది తనంతట తానుగా ఈ అసెంబ్లీ పనిచేయడము న దృష్టం కానము యథా గృహాదీనాం లోకే తథా ప్రాణాదీనాం అపి సంహతత్వాత్ భవితం అర్హత అత తూ కాని అత అందువలన ఈ డిస్కషన్ వలన విడబడితే అత అవుతుంది ఇతరే నయేవ సంహత ప్రాణాది విలక్షణే ఈ సంహత ప్రాణాదుల కన్నా విలక్షణమైన ఎంతో సర్వే సంహత అన్ని గ్రూప్స్ అసెంబ్లీలు సంత ఉన్నవి జీవంతి జీవించి జీవంతి సంత జీవించి ఉన్నవి ప్రాణాన్ ధారయంతి సంత జీవంతి అంటే ప్రాణములను ధరించి ఉన్నది ప్రాణాన్ని ఏది ధరించి ఉన్నది చైతన్యము ధరించి ఉన్నది దేహమును ఏది ధరించి ఉన్నది ఆత్మ చైతన్యం ధరించి అంతఃకరణములను ఏది ధరించి ఉన్నది ఆత్మ చైతన్యం ధరించు ఇవన్నీ ధరింపబడినటువంటి దుస్తులే కాని ధరించే చైతన్య ఆత్మ కాదు అంటూ చెప్తున్నారు మంచి డిస్కషన్ అంటే చైతన్యాన్ని పట్టుకోయా ఏతద్వైతత్ నువ్వు అడిగావు కదా ఆ అడిగినటువంటిదే ఈ చైతన్యం గురించే నువ్వు అడిగావు పోయిన తరువాత ఏదైనా ఉందా లేదా ఏది పోయిన తరువాత శరీరాదులు ఈ ప్రాణాలు ఇవన్నీ నిష్క్రమించిన తరువాత ఏదైనా ఉందా లేదా ఉన్నది అదే చైతన్యము అదే ప్రా అదే మనకు దేహానికి ప్రాణాన్ని పోస్తోంది అంటూ తెలుస్తుంది ఇది చిల్లర విషయం కాదండి చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం కశ్చన జీవతి కోపి న జీవతి న కశ్చన జీవతి కోపి న జీవతి ఎవడు కూడా చైతన్యం లేదే జీవభావాన్ని పొందలేడు జీవుడు మూడు భాగాలు దేహేంద్రియ సంఘాతము లేక సంహత్యం ఈ సంహతి దేహేంద్రియ సంహతి లేక సంఘాతము రెండవది చైతన్యాత్మ లేక కూటస్థాత్మ లేక సాక్షి లేక ప్రత్యేకాత్మ ప్లస్ చిదాభాస అతి ఉపాధి దాని వలన ప్రకాశించడము ఆ ప్రకాశించడమే చిదాభాస అంటాం ఈ మూడు ఉంటేనే జీవుడు ఎప్పుడైతే చైతన్యము ఈ దేహేంద్రియ సంఘాతముతో విడివడుతుందో అప్పుడు దేహేంద్రియ సంఘాతము ఇనర్ట్ మెటీరియల్ జడ పదార్థంగా ఉండి ఆ చిదాభాస లోపిస్తుంది ఎప్పుడైతే లేదో వస్తు జ్ఞానం నశిస్తుంది ఏ విధమైన నామరూప జ్ఞానము వస్తు జ్ఞానము ఏది ఉండదు అది చూసే మనిషి పోయాడ్రా వీడు అంటే చైతన్యాత్మ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుందండి అదే అక్కడికి వెళ్ళదు అందుకు పిడతలో ఆకాశం కొండలో ఆకాశం ఘటనలో ఆకాశం మఠంలో ఆకాశం చేదాది ఈ భూతాకాశం అన్నీ ఒక్కటే అది ఎప్పుడూ ఒకటిగానే ఉంది ఓకే మనం గోడలు పెట్టి ఇది ఇల్లని ఆ కొండ చూపించేది కొండ ఆకాశం అని అన్నాం అంతేగాని ఇది ఈ కొండ పగిలినా పగలకుండా ఉన్న ఆకాశం అక్కడే ఉన్నది ఆ చైతన్య ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే జీవత్వం అంటే ఏమిటి ప్రాణమా అంటే కర్మల జ్ఞానమా అంటే ఎరుక క్వశ్చన్ ఏమిటి క్వశ్చన్ హియర్ ఈ పేరుస్తున్నారు చక్క బాంబులు ఎవరు సరే ప్రాణమా అంటే క్రియాశక్తి క్రియాశక్తి అంటే కర్మయా 
ఏది ప్రధానము కర్మయా అంటే ప్రాణమా అంటే క్రియాశక్త అంటే ఇవన్నీనా లేక జ్ఞానమా జ్ఞానం అంటే చైతన్యం చైతన్యమా ప్రధానం చూసాం కదా ఈ బలాకి బలాకి విద్య అని కూడా దాన్ని అంటారు బలాకీ విద్య లేక బలాకీ ఆ బలాకి కథ సో ఈ తెలివి ఏదైతే ఉందో అదే బ్రహ్మము మిగిలినవి బ్రహ్మము కాదు బలాకి ఏంటనుకున్నాడు ఆ మిగతా వాటన్నిటిని బ్రహ్మం అనుకున్నాడు ముచ్చి బంగారం అంటారు రోడ్ గోల్డ్ లేకపోతే బంగారం కాని దాన్ని బంగారం అనుకున్నాడు అసలు బంగారాన్ని మిసుకొట్టేశాడు బలాకి విద్యలో ప్రాణశక్తి గలది తెలుసుకునే శక్తి కలిగిన వాడు ఉన్నాడు ప్రాణశక్తి గలదంటే ఏమిటి ఈ క్రియా క్రియలు అవన్నీ తెలుసుకునే శక్తి ఆత్మ మన ఒక ప్రాణశక్తి కలగడం ఇంపార్టెంటా తెలుసుకునే శక్తి కలగడం ఇంపార్టెంటా కబాడీ ఆడే అని అడిగాం అనుకోండి ఏమిటండి అంటే ఆ పాటన తర్వాత మస్కులర్ పవర్ ఈ క్రియాశక్తి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటాడు ఆయనకు ఈ వెనకాల చైతన్య శక్తి వలననే ఆ క్రియాశక్తి పనిచేస్తున్నది అంద అని అని అనుకోడు క్రిందకు వెళ్ళడము పైకి లేవడము అన్నాం క్రిందకు వెళ్ళడం అంటే అప అనము లోపలకు వెళ్ళడం క్రిందకు వెళ్ళడము ఇన్స్పిరేషన్ పైకి లేవడం ఎక్స్పిరేషన్ ఇది క్రియయా జ్ఞానము ఆలోచించండి కిందకు వెళ్ళడము పైకి రావడం అంటే దాని పేర్లోనే ఉంది వెళ్ళడము రావడం అంటే క్రియ అని అది జ్ఞానమా జ్ఞానం కాదు ప్రథమ స్థానము క్రియకి వేస్తామా ఇస్తామా లేకపోతే కర్మకి ఇస్తామా లేక జ్ఞానానికి ఇస్తామా వాకింగ్ చేస్తున్నాము వాకింగ్లో ఏమిటి ప్రాముఖ్యం క్రియకే ప్రా ప్రాముఖ్యం అక్కడ కొంచెం జ్ఞానం ఉంటుంది ఏదో రోడ్డు తెలియడం అక్కడ మలుపు తెలియడం తెలుసుకోవడం ఉంటుంది కానీ మెయిన్గా క్రియకే ప్రధానం ప్రథమ స్థానము క్రియకే ఉంటుంది నిజ జీవితంలో ప్రథమ స్థానం అన్నిటికీ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఈ వాకింగ్ వాటిలో కానీ వాటి వెనుకాల ఈ సకల క్రియాశక్తులకు ఈ తెలుసుకునే జ్ఞాన శక్తులకు ఈ ద్రవ్య శక్తులకు వెనక చైతన్య శక్తి ఉన్నది ప్రథమ స్థానము జ్ఞానమునకే జ్ఞానమునకే పెద్ద పీట జ్ఞానమే ఆత్మ మర్చహ పోయేవాడు ఎలాగో పోతాడుగా జత మంచి టైటిల్ ఇచ్చారు వీడికి వీడి పేరు ఏమిటి మర్చహ మరణ ధర్మము కలిగిన వాడు మర్చహ అంటే పోయేది ఏదండి పోయేది ఒకసారి అద్దం ముందు నిలబడితే ఏవేవి కనిపిస్తున్నాయో మనకు కళ్ళకు అద్దం ముందు అవన్నీ పోయేవే అవన్నీ పోయేవి అద్దంలో వెనకాల ఆవిడ కూడా వచ్చి వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఇల్లు వాకలే ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అవన్నీ పోయేవే అద్దంలో ఏవేవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయో అవన్నీ పోయేవే పోనిది ఏమిటి చైతన్యం అది కనిపిస్తుందా అర్థంలో కనపడదు ఆ పోయే లోపల ఆత్మ ఏదో తెలుసుకోవాలి పోయే లోపల ఇవన్నీ అనాత్మలు ఆత్మ దీని సారము ఆత్మ అంటే సారము ఆత్మ అంటే ది ఎసెన్స్ ఏమిటని తెలుసుకోవాలి కశ్చన ఎవడైనా సరే కశ్చన మత్స్య జీవతి ఎక్కడ ఒకడు కూడా ఉండడు అది గుండె కొట్టుకుంటోంది ప్రాణాపానాలు చేస్తున్నాడు ప్రాణాపానముల వలన చైతన్యం కలుగుతున్నదా చైతన్యం వలన ప్రాణాపానం కలుగుతున్నదా ఆలోచించండి చైతన్యము ప్రాణములను ఇంద్రియాలను చోదిస్తోందా ప్రచోదిస్తోందా ప్ర ప్రజ్వలిల్ల చేస్తోందా లేక ఇంద్రియాలు చైతన్యాన్ని ప్ర ప్రజ్వలింపజేస్తున్నాయా ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే తెలుస్తుంది ఎన్నో పరిషత్తు మొత్తం ఫస్ట్ వల్లి అంతా ఇదే ఏది మన మనసు అంటే ఏమిటి కన్ను అంటే ఏమిటంటే అదే వీటి అన్నిటికీ ఉన్నటువంటి చైతన్యమే ఇదే మనసు ఇదే చైతన్యము ఇదే మనసు ఇదే కన్ను కన్ను ఇదే ఇది ఇదే అది అంటూ చేయబడి చెప్పబడి ఉన్నది ప్రాణ ప్రాణముల వలన చైతన్యం కలుగుతున్నదా చైతన్యం వలన ప్రాణాపాన అనే క్రియలు నడుస్తున్నాయా జీవతి బ్రతీవంతి బ్రతుకుకున్నాడు బ్రతికి ఉండడం అంటే తెలియడమా లేక గాలి పీల్చడమా అంత బేసిక్ క్వశ్చన్ వచ్చి సార్ ఇస్ ఇట్ ఎరుక ఆర్ ఇట్ సింప్లీ రెస్పైరింగ్ విచ్ ఈస్ ది విచ్ ఈస్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గాలిని పీల్చి విడి విడిచిపెట్టుట అదే నీకు ప్రాణం అన్నావు అనుకోండి కమ్మరి వాడి దగ్గర తోలు తిత్తి ఉంటుంది అది కూడా గాలి లోపలికి పీలుస్తుంది మళ్ళీ నొక్కితే విడిచిపెడుతుంది అలాగే మీరు బాయిల్ సపరేటర్స్ చూసే ఉంటారు అన్న స్టేషియాల బ్యాగ్ లో ఉంటుంది దాన్ని నొక్కుతారు నొక్కినప్పుడు లోపల గాలి వస్తుంది వదిలితేనేమో అది లోపల పీల్చుకుంటుంది నొక్కితే బయటకు వెళ్తుంది ఇలా పీల్చడము వదలడమే అవుతే 
మన పిల్లవాడు ఉడుకున్న బుడద బుడ బుడక కూడా పీలుస్తోంది వదులుతుంది పీల్చడము వదలడము చైతన్యం అదే లైఫ్ అవుతే ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ అయిపోవాలి కదా సో లైఫ్ మీన్స్ నాట్ ఎక్స్పిరేషన్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ నాట్ ది ఇంద్రియ వ్యాపారాస్ నాట్ ది మనో వ్యాపారాస్ బట్ ద ద లైఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద చైతన్య విచ్ ప్రొపెల్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో ఈ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పీల్చే శక్తి ఈ సారం అది ఏమిటి ఈ పీల్చే శక్తి సారం ఏమిటి ప్రాణపానముడా చైతన్యము కర్మణ మోక్ష అంటారు పూర్వమీమాంసకుడు అంటే కర్మయే మోక్షము అంటారు కానీ ఇది బలమైన సంస్కారం వాళ్ళలో ఏర్పడి ఉంటుంది సమస్యలు కర్మలు చేస్తే పరిష్కారం అవుతాయనుకుంటారు తెలియడము మౌలికం ఫండమెంటల్ పోత్యేహి కర్మాణి కుర్వీత అని తైత్రీయంలో నేర్చుకున్నాం బుద్ధేహి అంటే జ్ఞాత్వా బుద్ధ్వా బుద్ధ్వా కర్మాణి కుర్వీత ఇతరేణతు అని ఉంది ఇతరేణతు అంటే ది అదర్ అంటే ఎనదర్ వన్ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ది అనాత్మ పదార్థాలు రెండోది ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ దట్ ఏ తౌ ఈ ప్రాణాపానముడు ఎస్మిన్ దేనిపై ఉపాశ్రితౌ ఆశ్రయము కలిగి ఉన్నాయో అది ఈ ప్రాణాపానములు దేని ఎందు ఆశ్రితంలో ఉన్నాయో దేనిని ఆశ్రయించి ఉన్నాయో అదే ఆత్మ దానిని పట్టుకోవయ్యా దానినే జీవాత్మ అంటాం అదే పరమాత్మ జీవాత్మ పురుసు అయితే పరమాత్మ బొమ్మ నాణెము ఒక్క జీవాత్మ వల్ల చల్లదు ఒక్క పరమాత్మ వల్ల చల్లదు ఈ జీవుడు అనే నాణ ఈ మన చైతన్యము అనేటటువంటి ఆత్మ పరమాత్మ బొమ్మ అవుతే బొరుసు అనేటటువంటిది జీవాత్మ అవుతుంది ఓకే చూడండి చూడండి చిన్నప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు రూపాయి ఇస్తే ఒక ఫోటో ఇచ్చేవాడు ఆ ఫోటో ఆ పక్క నుంచి చూస్తే ఎన్టీఆర్ ఇంకో పక్క నుంచి చూస్తే ఏఎన్ఆర్ కనిపిస్తుండారు గొప్ప ఆశ్చర్యంగా ఉండేది బా ఓ పక్క చూస్తే ఎన్టీఆర్ ఓ పక్క చూస్తే ఏఎన్ఆర్ కూడా శరీరం కూడా అంతే ఓ పక్క చూస్తే జీవాత్మ ఇంకో పక్క చూస్తే పరమాత్మ అది జీవాత్మయే పరమాత్మ అని అన్నది ఒకటే ఫోటో అక్కడ రెండు లేవు ఆ ఫోటోయే చూసే యాంగిల్ని బట్టి జీవాత్మ కాను పరమాత్మ కాను తెలుస్తుంది సో ముఖ్యంగా కొంత లిటరేచర్ చదవడం మన అందరం అలవాటు చేసుకోవాలి సో బేసిక్ లెవెల్లో ఫండమెంటల్గా చదవలసిన లిటరేచర్ వివేకానంద సిరీస్ పది పుస్తకాలు ఉన్నాయి వివేకానంద లెక్చర్స్ అవి రామకృష్ణ కథామృతం అని రామకృష్ణ బోధ బోధామృత లహరి అని ఇలాంటివి ఉన్నాయి అవి చదవాలి కొంచెం హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ రీడింగ్ కావాలంటే స్వామి రామతీర్థ గారిని చదవాలి ఇంకా కాకపోతే నిసర్గదత్ మహారాజ్ అనే ఆయన చదివినట్లయితే ఇంకొంచెం డెప్త్ తెలుస్తుంది టాక్స్ విత్ శ్రీరమణ రమణ మహర్షి వారు కదా కవి ఇంకా మెచ్యూరిటీ ఉంటే ఆయన చెప్పినవి అర్థమవుతాయి టాక్స్ విత్ రమణ మహర్షి అన్నది నా దర్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ బుక్ ఐ సజెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు బై దట్ బుక్ ఎక్హార్ట్ టోలే ఈసీకే హెచ్ఏఆర్టి ఎక్హార్ట్ ఎక్హార్ట్ టిఓఎల్ఎల్ఈ టోల్ ఎక్హాల్ ఎక్హార్ట్ టోల్ అని ఆయన రాశారు ద పవర్ ఆఫ్ నవ్ ఏమిటి పుస్తకం పేరు ద పవర్ ఆఫ్ నవ్ వర్త్ రీడింగ్ బుక్ దాంట్లో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయబడి ఉన్నాయి ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ఓడబ్ల్యూ నవ్ ది పవర్ ఆఫ్ నవ్ బై ఎక్హార్ట్ ఈసీకేహెచ్ ఈసీకేహెచ్ఏఆర్టి ఎక్హార్ట్ టోలే టిఓఎల్ఎల్ఈ టోలే సప్తవడ న్యాయము అని ఉంది సంస్కృతంలో సప్తవడ న్యాయ సప్తవడ న్యాయం అనుకుంటారు యాక్చువల్గా సప్తవడ న్యాయ న్యాయం అని అంటారు కానీ సప్త సప్త అనమాట సప్తవడ న్యాయం ఉన్నారు ఒక ఆయన ఆకలిగా ఉన్నారు మన ఇంటికి వచ్చారు ఏమున్నాయి సార్ ఏమైనా పెట్టండి అంటే మా దగ్గర వడలే ఉన్నాయండి మరేం లేవు సరే అదే పెట్టండి తింటాను ఒకటి తిన్నాడు ఆకలి తీరిందా లేదు రెండు తీరలేదు మూడు పర్వాలేదు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడో వాడు తినేపాటికి ఆహ్ కట్టు నిండిపోయింది సార్ ఇక మరి వద్దు సార్ అంటే తృప్తి కలిగింది ఆ తృప్తి దేనివల్ల కలిగింది ఏడవ వాళ్ళ వడ వలన కలిగినదా 
లేక ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు కాంబినేషన్తో ఉన్న ఏడో వడవలన కలిగినదా ఆలోచించండి థింక్ ఎదర్ ద సెవెంత్ వడ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెటైటీ ఆర్ ఆల్ ది సెవెన్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సెటైటీ సప్తవడ న్యాయము లేక సప్తవడ న్యాయము అంటారు పూజ్య స్వామీజీ దయానంద సరస్వతి నేను చెప్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు మచ్చహ పోతున్నాడు డైలీ పోతూనే ఉన్నాడు వీడు ఈ పోతున్న వాడి తాలూకా ఇంద్రియాలను పట్టుకుని ఇంద్రియవాదులు లేక దేహవాదులు అంటారు వాళ్ళకి దేహమే ముఖ్యము దేహమే ఆత్మ దేహమే సారము దేహమే ఎసెన్స్ దేహమే ముఖ్యము అందంగా ఉన్నాడా సున్నంగా ఉన్నాడా సినిమా యాక్టర్లా ఉన్నాదా ఇవే వాళ్ళకి ముఖ్యం ఇంద్రియవాదు ఇంకా ప్రాణవాదులు ఉంటారు వాళ్ళకు ఈ ప్రాణాలు వల్లనే వాడు బతుకున్నాడు అంటే అదిగో చూస్తున్నాడు అదిగో కదులుతున్నాడు ఇదిగో గుర్తుపడుతున్నాడు ఇంద్రియములే ప్రాణము ఈ ప్రాణములే బ్రతుకు అంటూ మనకేమో వస్తున్నాయి ఈ విధంగా సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాణవాదులు నహి ఏషాం పదార్థానాం సంహత్య కార్యకత్వాత్ సంహత్య అంటే అసెంబ్లీ ఆ సముదాయం గుంపుగా చేరి కార్యకత్వాత్ సంహత్య కార్యకత్వాత్ సంహత్య గుంపుగా చేరి కార్యకత్వాత్ పని చేయుచున్న జీవన హేతుత్వం ఉపపద్యతే సాంఖ్యం వాళ్ళని అడిగే అనుకోండి వాడు చెప్పిస్తారు ఈ సంఖ్యలు ఐదు ప్లస్ ఐదు ప్లస్ ఐదు ప్లస్ నాలుగు ఇంకా ఏవో అంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన నెంబర్లు చెప్తారు సంఖ్యలే వాళ్ళకి ముఖ్యం ఆ సంఖ్యలన్నీ అనాత్మలని వాళ్ళు తెలుసుకోరు ఆ సంఖ్యలు దాటినటువంటిది ఉన్న ఏదైతే ఉందో చైతన్యం అదే ముఖ్యం ఐదు ఇంద్రియాలండి ఐదు కర్మేంద్రియాలండి ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలండి ఐదు ప్రాణాలండి నాలుగు అంతఃకరణాలండి మొత్తం పంతొమ్మిది అండి ఈ విధంగా లెక్కలు కట్టుకుంటూ కూర్చుంటారు ఈ లెక్కలు ఎన్ని కడితే ఏంటి ప్రయోజనం పదకొండు ద్వారాలు ఏడు ద్వారాలు మూడు ద్వారాలు ఒక్క ద్వారము జీరో ద్వారాలు అనడంలో ఏం ప్రయోజనం ఆ ద్వారాలు కాదు ప్రయోజనం ఈ సంఖ్యలు కాదు ప్రయోజనం ఆ సంఖ్యలకి అవతల ఏముందో ఆ సంఖ్యలన్నింటినీ నడిపించే చైతన్యం ఏకైక చైతన్యం అద్వితీ ఏమైనది ఏదుందో దాన్ని తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ సో కార్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా కార్ గురించి కార్ అనేది తన కోసం తను తయారయ్యి ఆ అసెంబ్లీగా ఉండి పరుగు పరుగు పెట్టదు దేహమనే రథముగా పోల్చారు కదా ఆత్మానం రథినం విత్తి శరీరం రథం ఏవచ బుద్ధించ సారథిం విత్తి మనః ప్రగ్రహమేవ ఈ ఆత్మను రథినం ఆ లోపల ఉన్నటువంటి చైతన్యం ఆ రథస్వామిగా తెలుసుకో ఈ పురస్వామిగా తెలుసుకో అని చెప్తారు కారు యజమాన లేకపోతే మీరు యజమాన మీరు కారు కొనుక్కున్నారు కారుకు కారు యజమాన లేకపోతే మీరు యజమాన హూ ఈస్ ద మాస్టర్ ద మాస్టర్ ఈజ్ ది చైతన్య రథస్వామి ఓకే ఇక్కడ ఏమిటి రసానికి పెట్రోలు తిండి ఏమిటి కంబస్టన్ ఆపరేటర్స్ ప్రాణాపానం ఓకే ఏమిటి ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ సెన్సరీ అండ్ మోటార్ ఇన్పుట్స్ టు ద కార్ ఎరుక పురుషుడు బొరుసు బొమ్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మ బొమ్ బ్రహ్మ బొమ్మ బొరుసు ఎరుక లేక చైతన్య పురుషుడు లోపల ఉండేవాడు అదే అన్నాడు క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విత్తి సర్వక్షేత్రే సుహారత సర్వక్షేత్రముల ఎందు ఉన్నటువంటి ఎరుక నేనేనయ్యా పరమాత్మని మాం అంటే పరమాత్మ క్షేత్రజ్ఞ అంటే క్షేత్రాన్ని తెలుసుకునేటటువంటి ఎరుక ఈ రెండు ఒక్కటే అని తెలుసుకోవయ్యా క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విత్తి సర్వక్షేత్రే సుభారత క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం ఎత్త జ్ఞానం మతం మమ నిన్న చదువుకున్నాం అదే సో ఇల్లు గురించి చెప్పారు ఇక్కడ ఇంట్లో యథా గృహాదీనాం ఇటుకలు సిమెంట్ ఐరన్ ఫ్యాన్లు ఫ్లోరింగ్ టాయిలెట్స్ ఇవన్నీ ఇల్లు రూపాన్ని పొంది ఉన్నాయి ఒక చేతన తత్వము ఆ ఇల్లును తయారు చేస్తుంది ఒక చేతన తత్వము ఆ ఇంటి ఎందు ఉంటుంది ఈ అసెంబ్లీకి పర్పస్ ఏమిటి ఆ ఇంట్లో ఒక గృహస్వామి ఉండడానికి ఆ గృహస్వామి ఈ పురస్వామి ఈ పురస్వామి ఆ రథస్వామి ఆ రథస్వామి ఈ చైతన్యము అదే బొరుసు ఈ బొరుసు ఏమిటి అదే బొమ్మ ఏతద్వై తత్ బొరుసే బొమ్మ బొమ్మే బొరుసు ఏతద్వై తత్ బొరుసుగా చైతన్యంగా లోపల స్వామిగా వామునుడిగా బుజ్జిగాడిగా తెలుస్తున్నటువంటి ఈ చైతన్యమే ఆ ఎం నచికేత సా పృష్టం ఎం దేవాదపి విచికిత్సితం 
విష్ణు పరమం పదం అని చెప్పుకున్నాను కదా ధర్మ ధర్మ ధర్మాదులకు అన్య అన్యము సమైనటువంటి ఆ తత్వ ఈ ఇదం ఈ సై చైతన్యమే సో ఇంకా ఉంది ఎస్మిన్ సంహిత విలక్షణే ఆత్మని సతి పరస్మిన్ ఏతౌ ఒక ఐదు నిమిషాలు ఎస్మిన్ సంహత విలక్షణే ఎస్మిన్ దేని ఎందు ఎస్మిన్ సంహత విలక్షణే డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఆత్మని సతి పరస్మిన్ ఆత్మని సతి పరస్మిన్ ఆత్మని సతి పరస్మిన్ ఆత్మని పరమాత్మ పరస్మిన్ ఆత్మని సతి టెయస్మిన్ సంహత విలక్షణమైనటువంటి ఆత్మని సతి ఆత్మ ఉంటేనే పరస్మిన్ ఆత్మని సతి పరస్మిన్ పరస్మిన్ పర పరుడైన ఆత్మ ఉన్న ఉంటేనే దాని ఎందే ఏ తౌ ఈ ప్రాణాదులు అంటే ప్రాణాపానమే చెప్పలేదు ఆయన అని చెప్పారు ఏ తౌ అంటే రెండు ఉన్నాయి ప్రాణాపానవు రెండు తాపికర నాన్న చక్షురాశిభి ఆయన్ని ఇంద్రియాల్ని కలుపుకో సాంఖ్యులు అడుగు వాళ్ళు బాగా లిస్ట్ ఇచ్చిస్తారు నీకు ఇరవై ఒకటి అనవడు అంటాడు పంతొమ్మిది అనవడు అంటారు ఇరవై అంటారు పదిహేడు అంటారు పదకొండు అంటారు వాళ్ళు ఇష్టం చక్షురాశిభి సంహతౌ ఈ గ్రూపు ఉపాశ్రితౌ బాగా ఆశ్రయించి ఉన్నాయి దేని మీద ఆశ్రయించి ఉన్నాయి ఆత్మని ఉపాశ్రితం ఆత్మని ఉపాశ్రిత ఎటువంటి ఆత్మని పరస్మిన్ ఆత్మని ఉపాశ్రిత పరస్మిన్ ఆత్మని ఎస్మిన్ సంహిత విలక్షణి ఏదైతే సంహిత విలక్షణమైనదో దాని ఎందు పరస్మిన్ ఆత్మని సతి ఏ తౌ ప్రాణాపానౌ ఆర్ చక్షురాధిభి సంహతౌ అసెంబ్లీ ఉపాశ్రితౌ దగ్గరగా ఆశ్రయించి ఉన్నాయి యశ్య అసంహత్యస్య అర్థే ఏ ఈ సంఘాతములో కూడనటువంటి అసంహితమైన వాణి యొక్క అర్థే ప్రయోజనము కొరకు కారు స్వామి కొరకు కారున్నట్టు గృహ యజమాని గృహిణి గృహస్థుల కోసము గృహము ఉన్నట్టు ప్రాణాపానాది ప్రాణాపానము మొదలైన సర్వ వ్యాపారం అన్ని వ్యాపారములు కురువన్ చేస్తూ వర్తతే ప్రార్థిస్తూ సంహత సన్ గ్రూపుగా కలిసి ఉన్నాయి యశ్యాయే అసంహతస్య ఈ గ్రూపులో చేరనటువంటి ఇతరేణ అన్యమైన వేరైన ది అదర్ అర్థే ఆయన ప్రయోజనము కొరకు ప్రాణాపానది ప్రాణాపానము చూడడము వినడము మొదలైన అన్ని కార్యములు సర్వ వ్యాపారం కురువన్ అవన్నీ చేస్తూ వర్తతే ఉంటున్నది సంహత సన్ గ్రూపుగా ఉంటూ అంటే ఏమిటి తెలియదండి పిండిత అర్థము సహ అతడు తత అన్య సిద్ధ అతడు తత ఈ ప్రాణాదుల కంటే అన్య వేరైన వాడు చైతన్యము అని సిద్ధ కన్క్లూడ్ అయింది సిద్ధించినది ఇది అభిప్రాయ ఇది అభిప్రాయము సో పరస్మిన్ ఆత్మని సతి ఆ పరమాత్మ అయిన జీవాత్మ ఉన్నప్పుడే సంహ సంఘాతము సంహిత అసెంబ్లీ విలక్షణే దీనికంటే విలక్షణమైన సంహతమునొక విలక్షణమైనది ఏతా ప్రాణాపానౌ చక్షురాది సంహిత ఉపాశ్రితౌ యస్మిన్ సతి యస్య అసంహత్య అంటే కలవనటువంటిది అర్థే దాని కొరకు ప్రాణాపానాది ప్రాణము మొదలైనది బల్బ్ ఫ్యూజ్ అయిపోయిన ఎలక్ట్రిసిటీ అలాగే ఉంటుంది బల్బ్ పాడైపోతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ పాడైపోదు కుండ విరిగిపోతుంది కుండలో ఉన్న ఆకాశం అలాగే ఉంటుంది సూర్యప్రకాశంలో ఏదో ఒక అడ్డొచ్చి ఓ నీడ పడుతుంది సూర్యప్రకాశం అలాగే ఉంటుంది అదే విధముగా ప్రకాశము ఆకాశము చైతన్యము ఒకదంతా ఒకటి సరిపోలుస్తారు దేంతో ఇది అసంహతస్య కలవదు అన్నిటికీ సన్నిహితంగా ఉంటుంది అంతే ఉపాశ్రితవు అన్నారు ఏ అసంహతుని యొక్క ప్రయోజనము కొరకు ప్రాణాపాదులు సర్వ వ్యాపారములను చేయుటకు ఉంటున్నాయో యస్య అసంహతస్య అర్థే ప్రాణాపానాది సర్వం వ్యాపారం కుర్వన్ వర్తతే సంహిత సన్ ఇంకా ఏమిటి ఏ అసంహతుని యొక్క 
ఏ కలవని వాని కొరకు ఇవన్నీ కూడా ప్రాణాపాదులన్నీ కూడా సర్వ వ్యాపారములను చేయుటకు ఉంటున్నాయో సంహత సన్ అట్టి ప్రణాదులన్నిటికీ విలక్షణుడు మిక్సవని వాడు ఒకడు ఉన్నాడు అసంహిత అర్థే కలవని వాని ప్రయోజనము కొరకు కార్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ దీ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ది కార్ కార్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ద కార్ ఓనర్ పాత యజమాని గృహ ఇటుకలు వెండాల నాట్ మెంట్ ఫర్ దెన్జల్స్ దే ఆర్ మెంట్ ఫర్ ద గృహ స్వామి కారు స్వామి కొరకు సహ తత అన్య సిద్ధ సహ అట్టి అటువంటి ఆయన తత అటువంటి అన్య అన్యుడు వీటికన్నా అన్యుడైన వాడు సిద్ధ సిద్ధించాడు అంటే కన్క్లూడ్ అయినది ఆత్మ ఈ విధముగా వేరుగా ఉన్నదని సిద్ధించినది అంటే కారు కారు అసెంబ్లీ కొరకు కాదు కారు స్వామి కొరకు ఓకే ఆయన కొరకు అంటే కారు కంటే విలక్షణమైన వాడు అంటే మీరు కారా కాదు మీరు ఆ కారు స్వామి ఈగ కథ చిన్నప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు మామగారులు అమ్మమ్మగారులు ఒక ఈగ ఉందంట పొద్దున్న లేచింది లేచింది దాని పేరు మర్చిపోయింది మర్చిపోయి వెళ్ళింది వెళ్ళి ఒక పేదరాశి పెద్దమ్మ దగ్గర పెద్దమ్మ నాటింది పెద్దమ్మ పెద్దమ్మ నా పేరు మర్చిపోయింది నా పేరు ఏంటి అదే నాకేం చూస్తున్నా చాలా బిజీగా ఉన్నాను పొద్దున్నే ఊడ్చుకోవాలని చూసుకుంటామని ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు వాడిని వెళ్ళాడు పేదరాశి పెద్దమ్మ పెద్దమ్మ కొడుక కొడుకు చెత్త గొడ్డలా కొట్టి మాన మాన మీద రామచిలక వెళ్ళాలా రామచిలకలు తాగి నీళ్ళు వెళ్ళాలా నీటిలో ఉన్న మత్స్యాలలా మత్స్యాలు పట్టే జాలారి వండే మాధవి వండే జాల మత్స్యాలు పట్టే జాలారి వండే వంటలక భోం చేసే రాజా రాజకని గుర్రమ గుర్రం గడపలో ఉన్న పిల్ల నా పేరేంటి ఈ ఫర్గాట్ అవర్ నేమ్ అలాగే మనం కూడా ఈ మన ఈగ కథ లాగే మన పేరుని మర్చిపోయి ఇది అది అని వెతుక్కుంటూ తిరుగుతున్నాం ఆ ఆఖరికి నీ పేరు ఈగా అని చెప్పింది ఆ ప్రాణం లోపల ఉన్నటువంటి చైతన్యం ఆ పిల్ల కడుగు గుర్రం గడుపులో ఉన్న పిల్ల చైతన్యం నువ్వే చైతన్యమేనే నువ్వు నేను ఒక్కటే ఓహో అలాగా అప్పటి నుంచి నా పేరు ఈగా నా పేరు ఈగా నా పేరు చైతన్యం నా పేరు అహం బ్రహ్మాసమి అనుకుంటూ అధ్యయన భారత్లో తిరుగుతూ ఉన్నది ఇక్కడతో మనము ఆపుకుందాం ఓకే